హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు వచ్చేసి నా డైలీ రొటీన్ మేకప్ ఎలా ఉంటుందనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వచ్చానండి ఇది వచ్చేసి ల్యాక్మీ పీచ్ మిల్క్ మాయిశ్చరైజర్ అండి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కదా ఇది యూజ్ చేస్తానని సో నేను ఇది వచ్చేసి ఫేస్ అలానే నెక్ హ్యాండ్స్కి నేను అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఏ టైప్ ఆఫ్ వాళ్ళకైనా సరే ఈ మాయిశ్చరైజర్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందండి బాగా వర్క్ చేస్తుంది ఇది ఈ మాయిశ్చరైజర్ వలన మన బాడీ అనేది మన ఫేస్ ఏంటి ఏదైనా సరే చాలా గ్లోగా బాగుంటుందండి గ్రో చాలా షైనిష్గా అలానే లుక్ చాలా బాగుంటుంది బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది ఇది రాసే కొద్దీ కూడా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుందండి సో సమ్మర్ వచ్చేసేసరికి మనం ఈ ల్యాక్మీ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ యూజ్ చేయాలండి అది వచ్చేసి ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది ఆ బాటిల్ వచ్చి సో ఇది మనకి వైట్లో ఉంటుంది కదా ఇది బాగా ఆరిన తర్వాత సో ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ బాగా డ్రై అయిపోవాలండి తర్వాత నేను నార్మల్ పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను సో మీకు నచ్చిన పౌడర్ ఏదైనా పర్వాలేదు సో నేను దీన్ని అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో నేను చాలా సింపుల్గానే మేకప్ అవుతానండి అలా అదే కాకుండా వన్ అవర్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ లోపు ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మేకప్ నేను నాకు కంటిన్యూ అవుతానండి సో నేను చాలా సింపుల్గానే మేకప్ అవ్వాలని అనుకుంటాను సో ఈ పౌడర్ అది కూడా మనం ఇలా అంతా కూడా అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నేను కాజల్ని అప్లై చేసుకుంటాను కళ్ళకి ఇది వచ్చేసి ల్యాక్మీ ఐకానిక్ కాజల్ అండి సో నేను ఇది కూడా నేను కళ్ళకు పెట్టేసుకుంటున్నాను నాకు కాటుక అంటే చాలా ఇష్టం అండి సో చాలామంది ఇంతకుముందు కాటుక అవి పెట్టుకుంటే మనకి కళ్ళ అంతా కూడా బ్లాక్ అయిపోతుంది అది మనకి ఏమవుతుందంటే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చాలామంది ఫీల్ అవుతారు సో ఇదైతే చాలా బాగుంటుందండి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మార్నింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈవినింగ్ వరకు ఇలానే ఉంటుంది మనకి ఎక్కడ కూడా స్ప్రెడ్ అనేది అవ్వదండి ఇది చాలా బాగుంది బాగా నచ్చింది నాకు సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అండి ఇది కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి అంటే ఫ్యాన్సీ షాప్స్లో అవి మనకి ఎక్కడికైనా వెళ్తే కనుక బయట కూడా ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ నేను ఐటెక్స్ డాజ్లర్ ఐబ్రో పెన్సిల్ని యూస్ చేస్తున్నానండి సో ఈ షేడ్ వచ్చి బ్లాక్ కలర్ అండి ఇది బ్లాక్ యూస్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా బ్రౌన్ అది యూస్ చేయడం పెద్దగా నాకు నచ్చదు సో నేను బ్లాక్ని యూస్ చేస్తాను అలానే మొన్న మీకు చెప్పాను కదండి ఐబ్రోస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా అక్కడక్కడ లేకుండా ఉంటాయి కదండి హెయిర్ అనేది అక్కడే నేను అప్లై చేసుకుంటాను సో ఈ విధంగా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నేను స్టిక్కర్ని పెట్టుకుంటున్నాను మీకు ఏ టైప్లో నచ్చితే ఆ టైప్ స్టిక్కర్ని పెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిస్ బ్యూటీ మ్యాట్ లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నానండి దీని షేడ్ నెంబర్ వచ్చేసి లెవెన్ అండి నాకు చాలా న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది న్యూట్ కలర్లో అనిపిస్తుంది సేమ్ మన యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన లిప్స్ కలర్లో ఉన్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది ఈ షేడ్ వచ్చేసి నాకు చాలా ఇష్టం అండి సో నేను డైలీ అయితే ఇదే యూస్ చేస్తాను సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి టూ అండి సో నెక్స్ట్ నేను లిప్స్ పైన నివ్యా స్ట్రాబెరీ షైన్ యూస్ చేస్తున్నానండి సో ఇది కొద్దిగా మనకి వెట్గా ఉంటుంది అంటే మన లిప్స్కి కొంచెం వ్యాజిలిన్ టైప్ లాగా లిప్ గ్లాస్ లాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి కొద్దిగా అది కూడా అప్లై చేసుకున్నాను సో ఇదేనండి నా ఫేస్కి సంబంధించిన మేకప్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా హెయిర్ స్టైల్స్ కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు నార్మల్ హెయిర్ స్టైల్నే వాడతాను సో అది కూడా నేను ఎలా వేసుకుంటున్నాను ఏంటి నా హెయిర్ స్టైల్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి సో ఇది వచ్చేసి లివాన్ అండి కొద్దిగా లివాన్ని అప్లై చేసుకుంటున్నాను మనం స్కాల్ఫ్కి ఎప్పుడు కూడా లివాన్ని అప్లై చేయకూడదు అలా అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హెయిర్ రూట్స్ అనేది సెన్సిటివ్ అయిపోయి డ్యామేజ్ అవుతుందండి దానివలన మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది అందుకని మనం ఈ లివాన్ అనేది స్కాల్ఫ్ స్కాల్ఫ్కి తగలకుండా చూసుకోండి అప్లై చేయకూడదు మనం స్కాల్ఫ్కి కింద ఉన్నటువంటి హెయిర్కి అప్లై చేసుకుంటే మనకి చిక్కులు ఏదైనా ఉంటే ఊడిపోతుందండి సో లివాన్ అందుకని యాక్చువల్గా యూస్ చేస్తారు చిక్కులు ఏది లేకుండా సాఫ్ట్గా ఉండడం కోసం సో చిక్కు ఉన్నవారు బాగా యూస్ చేయండి పెద్దగా నాకైతే చిక్ అది ఉండదు అందుకని నేను వాళ్ళ కోసం చెప్పడం కోసం నేను ఈ రోజు ఇలా లివాన్ కోసం చూపించాను అలానే ఒక్కొక్కరి హెయిర్ స్టైల్ వచ్చేసి ఒక్కలా ఉంటుందండి నా హెయిర్ స్టైల్ అయితే ఈ విధంగా నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తున్నట్టుగా నాకు ఎక్కువగా కంటిన్యూ చేస్తాను నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంటుంది నా ఫేస్కి అని చెప్పేసి సో ఇది ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా వేసుకుంటుంటాను డైలీ అయితే అలానే హెయిర్కి సంబంధించి టిప్స్ చాలామంది అడుగుతున్నారండి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను సో చూడని వాళ్ళు ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడండి అలానే ఇంతకంటే మంచి హెయిర్కి సంబంధించిన టిప్స్ నేను ముందు ముందు చెప్తాను అవి కూ
సో కొద్దిగా ఈ విధంగా పఫ్ లాగా నేను ఫ్రంట్కి పెట్టుకున్నాను బాగా ఎక్కువగా పెట్టుకోను బాగా ఎక్కువగా పెడితే నాకు కొద్దిగా వేరేగా అనిపిస్తుంది సో నేను ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తే మాత్రం పెట్టుకుంటాను అలా ఎక్కువగానే సో ఈ పఫ్ని కూడా చాలా టైప్ ఆఫ్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి చాలామంది చాలా రకాలుగా పెట్టుకుంటారు సో నేనైతే ఇలా సింపుల్గానే పెట్టుకుంటాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను హెయిర్కి నేను క్లిప్ పెట్టుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను సో చాలామంది ఇలా కూడా హెయిర్ లీవ్ చేసుకుంటారు సో నెక్స్ట్ నేను శారీస్ మీదకి అయితే హెయిర్ నేను జడలాగా అల్లుకుంటానండి సో డ్రెస్సెస్కి అయితే నేను ఈ విధంగా హెయిర్కి టోటల్గా క్లిప్ అనేది పెట్టుకుంటాను సో ఈ విధంగా ఇలా టైగర్ నెయిల్స్ క్లిప్ ఉంటాయి కదండి మనకి మార్కెట్లో కూడా ఉంటున్నాయి అంటే పులుగోర్ టైప్లో ఉంటాయి కదా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లిప్ని నేను పెట్టుకుంటున్నాను ఎలా పెట్టుకుంటున్నానో నేను బ్యాక్ సైడ్ నేను చూపించాను కదండి సో టూ ఫింగర్స్ని మనం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి పైకి ఎంత పైకి లాగితే అంత పైకి మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇవి సో ఫైనల్లీ నేను ఇప్పుడు నుదుటికి కుంకుమ పెట్టుకుంటున్నానండి ఇది కూడా డైలీ నాకు అలవాటే సో ఎలా పెట్టుకుంటున్నానో చూపిస్తున్నాను టూ ఫింగర్స్తో నేను స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి కుంకుమని పట్టుకుని ఇలా నుదుటికి పెట్టుకుంటే మనకు స్ట్రైట్గా అనేది వస్తుంది సో ఇంతేనండి నా మేకప్ రొటీన్ డైలీ ఇలానే ఉంటుంది సో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనండి ఈ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే మా ఛానల్ని కొత్తగా ఎవరైనా చూసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టేక్ కేర్ బాయ్ బ